È tradizione per tutte le donne quando si avvicina la primavera occuparsi delle cosiddette pulizie di Pasqua. E cosa comporta il mettere un po' a suo quadro tutta la casa? Per evitare il rischio del cosiddetto colpo della strega lo chiediamo a degli esperti del movimento. Il dottor Gaspare Crimi è direttore del Dipartimento Riabilitativo ULS20. Certo, il, il movimento, la lombalgia è sempre un fattore di rischio importante per chiunque persona si muova, sposti pesi, la casalinga ad esempio è una di quelle, ma tutti noi, ma non solo quello, perché anche l'esatto opposto, cioè la sedentarietà tipica di tutti noi nella vita quotidiana nostra, è un altro fattore di rischio importante, dalla, dalla sedentarietà allo spostare pesi in maniera scorretta, entrambi sono due momenti a rischio per la nostra colonna. Vediamo allora quali sono i movimenti corretti da fare attraverso l'aiuto dei fisioterapisti Loretta Dalla Paola e Lorenzo Sattibaldi eh, che si presta ad agire sperando che sia così un po' d'esempio ai mariti per aiutare in casa. Cominciamo con il sollevare un carico che è una delle cause principali di infortunio eh, e di mal di schiena. L'errore più sovente che si, che si fa è quello di chinarsi sull'oggetto da spostare e completamente con la, e con la schiena eh, flessa in avanti senza piegare le ginocchia. Nella posizione più corretta invece bisogna abbassare il baricentro, quindi allargando la base di appoggio, cercare di mantenere la colonna il più possibile eretta e avvicinarsi all'oggetto cercando di fare il sollevamento con lo sforzo delle braccia. Altro rischio può essere quello dello spostare ad esempio un mobile, succede di frequente durante le pulizie di Pasqua. Certo, in questa evenienza oltre ad avere eh, la solita condizione di flessione delle ginocchia, allargamento della base di appoggio e abbassamento del baricentro, i piedi dovranno essere direzionati nel, nel verso dello spostamento. È preferibile in questa condizione di non sollevare il mobilio ma eventualmente farlo scivolare sul pavimento. Cercando naturalmente di non rovinare i pavimenti. Dobbiamo però spesso raggiungere anche i punti più bassi eh, per le pulizie profonde. Come ci dobbiamo muovere in questo caso? In situazioni particolarmente scomode bisognerà comunque sempre salvaguardare la salute della colonna, evitare assolutamente di lavorare in rotazione e quindi cercare di abbassare sempre il baricentro del corpo e scaricare eventuali sforzi e il peso del corpo sulle braccia. E come ce la caviamo con i punti più alti eh, a riferimento ad esempio le librerie oppure i vetri da pulire? In queste situazioni eh, bisogna evitare di lavorare in condizioni di disequilibrio, quindi assolutamente non lavorare in punta di piedi con le braccia troppo alte, ma eventualmente utilizzare delle scalette che permettano di avere una stabilità. Un consiglio è quello di organizzare questi lavori pasquali per tempo, evitando di effettuare troppe ore continuative di lavoro. Grazie Lorenzo, dobbiamo concludere che comunque in due, mariti compresi, le pulizie di Pasqua riescono meglio.